வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு எஜுகேட் இந்த யூடியூப் சேனல் அண்ட் ஏகே அகாடமி வீடியோ கிளாஸஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூஜி டிஆர்பி ஹிஸ்ட்ரிக்கான டென் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அகாடமியில் யூடியூப் சேனலில் நம்ம எப்பவுமே கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நம்ம அகாடமியில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் நூற்றி ஐம்பது கேள்விகள் வச்சுட்ருக்கோம் அதில் வந்து ஒரு பத்து கேள்விகள் மட்டும் உங்களுடைய பார்வைக்கு நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ யூஜி டிஆர்பி டெஸ்ட் ஃபைவ்ல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட் த்ரீலேருந்து நம்ம போர்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தோம் எந்தெந்த போர்ஷன்ஸ் அப்படின்னா த அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ் ஐரோப்பியர்களின் வருகையிலிருந்து லைக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் போலீஸ் அண்ட் பாலிசி ஜுடிஷியல் அண்ட் போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வரை த கிரேட் ரிவால்டுக்கு முன்னாடி வர இருக்கக்கூடிய எல்லா போர்ஷனும் இதில் கவர் அப் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் இருந்து ஒரு பத்து கேள்விகள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன பற்றி எதை பற்றி கேட்குறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் செஞ்சி நாயக்கரிடம் இருந்து பழவேற்காடு பகுதியை பெற்ற ஐரோப்பியர் யார் செஞ்சி அப்படின்றதுனால மட்டும் அந்த கேள்வி கேட்கல ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு கேள்வி அது செஞ்சி ஐரோப்பியர்களிடம் லைக் நாயக்கரிடம் இருந்து பழவேற்காடு பழவேற்காடுனா நம்ம எதை சொல்லுவோம் புலிக்கட் புரியுதுங்களா ஸோ பழவேற்காடு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுக்கும் ஆந்திராவுக்கும் அந்த எல்லையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கடல் ஏரி கடல் நீர் ஏரி ஆக்சுவலாக அது ஸோ பழவேற்காடு வந்து பகுதியை வந்து ஐரோப்பியர் எந்த ஐரோப்பியர் பெற்றாங்க வாங்கினாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஐரோப்பியர்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பழவேற்காடு யார்கிட்ட வாங்க எந்த வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் டச்சுக்காரர்கள் போர்ச்சுகீசியர்கள் ஆப்ஷன் சி டச்சுக்காரர்கள் தான் வாங்கியிருப்பாங்க ஏன்னா பழவேற்காடு வந்து ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூறு வரை வந்து பழவேற்காடு அவர்களுடைய கேபிட்டலாக இருக்கும் அதில் தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இஃப் ஐ எம் நாட் ராங் லைக் அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கெல்டேரியா அப்படின்ற ஒரு கோட்டையை அவங்க கட்டியிருப்பாங்க பழவேற்காட்டில் ஸோ தொண்ணூறுகளில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தொண்ணூறு வரைக்கும் பழவேற்காடு தான் அவங்களுடைய கேபிட்டலாக இருக்கும் தொண்ணூறில் வந்து நாகப்பட்டினம் வந்து அவங்களுடைய கேபிட்டலாக மாறும் ஓகேவா ஸோ அதுவரை வந்து டச்சுக்காரர்களுக்கு தலைநகரம் வந்து இது தான் ஓகேங்களா பழவேற்காடு ஸோ மூவிங் ஆண்டு இந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்தியாவில் இருந்த சுதேச அரசுகளை ஆங்கிலேயரின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர டேஷால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட திட்டமே துணைப்படை திட்டம் யார் அறிமுகப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க வாரன் ஆஸ்டிங்ஸ் ராபர்ட் கிளைவ் காரன் வாலிஸ் வெல்லஸ்லி பிரபு ஸோ காரன் வாலிஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிலவரி திட்டம் நிலையான நிலவரி திட்டம் பர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் செவன்டி நைன்டி த்ரீல கொண்டு வந்திருப்பாரு ஸோ வாரன் ஆஸ்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் டென்யூர் ஒன் இயர் டென்யூர் அப்படிலாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ராபர்ட் கிளைவ் வந்து இரட்டை ஆட்சி முறை கொண்டு வந்திருப்பாரு வெள்ளஸ்லி பிரபு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா துணைப்படை திட்டத்தை வெள்ளஸ்லி பிரபு தான் கொண்டு வருவாரு எந்த ஆண்டு கொண்டு வந்திருப்பாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு ஸோ இந்த ஆண்டுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சேர்ந்தது என்ன அப்படின்னா இந்த துணைப்படை திட்டத்துல வந்து துணைப்படை திட்டம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் சப்சிடி அலையன்ஸ் அப்படின்பாங்க உங்களுடைய சுதேச அரசுகள் வந்து அவங்களுடைய படைகளை கலைத்துட்டு ஆங்கிலேயர்கள் சொல்லக்கூடிய படை தான் வச்சிருக்கணும் ஒரு சுபேதார் வந்து அவங்களுடைய அவையில எப்பவுமே இருப்பாங்க அப்படின்லாம் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணது ஹைதராபாத் ஸோ அது ஒரு கேள்வி அடுத்து அடுத்து வந்து யார் யாரெல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க எந்தெந்த சுதேச அரசுகள் ஜாயின் பண்ணுச்சு அப்படின்றத நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க சட்டாரா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய தஞ்சாவூர் இந்த மாதிரி நிறைய சுதேச அரசுகள்லாம் அதில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா மூன்றாவது கேள்வி பார்ப்போம் ராபர்ட் கிளைவ் முதல் முறையாக முதல் முறை ஆளுநராக இருந்தபோது எந்த போரில் வெற்றி பெற்றார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி ராபர்ட் கிளைவ் முதல் முறை ஆளுநராக இருந்தது ஆப்ஷன் பாருங்க பிளாசி போர் பக்சார் போர் வந்தவாசி போர் ஆம்பூர் போர் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன சொல்லலாம் ஆளுநராக முதல் முறை ஆளுநராக இருக்கிறது பிளாசி போர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் இருபத்தி மூணு ஜூன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் நடப்பட்டிருக்கோம் பக்சார் போர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக் இஃப் எம் நாட் ராங் லைக் அக்டோபர் இருபத்தி நான்கு அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி நாலு ஐ எம் நாட் ஷோர் அபவுட் தி டேட் பட் அக்டோபர் இருபத் இருபத்தி ரெண்டு தான் நினைக்கிறேன் வந்தவாசி போர் வந்து இருபத்தி இரண்டு இப்போ நான் ஆக்சுவலாக இருபதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அது இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபது வந்தவாசி போர் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா வந்தவாசி போர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சு இங்கிலீஷ் வெர்சஸ் ஃப்ரெஞ்சு நடக்கும் அப்புறம் ஐயர்கோட் வெர்சஸ் கவுண்டில் அலி அண்ட் ஆம்பூர் போர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜூன் த்ரீ ஆம்பூர் போர் ஓகே ஆம்பூர் போர் வந்து ஆ
ஆம்பூர் போர் வந்து லைக் பிளாசி போரில் தான் வந்து அவர் வந்து ஆளுநராக இருப்பார் அதனால் நம்ம வந்து என்ன ஆப்ஷன் போகலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிளாசி போர் ஓகேங்களா ஸோ பிளாசி போரில் தான் வந்து அவர் முதல் முறை ஆளுநராக இருப்பார் பக்சர் போரும் அவர் ஆளுநராக இருப்பார் ஏன்னா அவர் தான் வந்து சைனே பண்ணுவார் ஓகேங்களா ஆனால் பிளாசி போர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க கூற்று ஒன்று ஐரோப்பாவில் வெடித்த ஏழாண்டு போர் இந்தியாவில் மூன்றாம் கர்நாடக போருக்கு இட்டு சென்றது அப்படின்னு வரணும் ஓகேங்களா இது வந்து கர்நாடக இல்லை கர்நாடக கர்நாடக போருக்கு இட்டு சென்றது ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கூற்று கரெக்டு இரண்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இச்சமயத்தில் ஆங்கிலேய படை தளபதி ராபர்ட் கிளைவில் ராபர்ட் கிளைவ் பிளாசிப் போரின் மூலம் வங்காளத்தில் ஆங்கில ஆதிக்கத்தை நிறுவியதுடன் மூன்றாம் கர்நாடக போருக்கு தேவையான நிதி உதவியும் வழங்கினார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டு தான் இதை அதை எப்படி நம்ம பார்த்துருவோம் மூன்றாம் கர்நாடக போர் பாருங்களேன் மூன்றாம் கர்நாடக போர் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு முதல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூன்று வரை நடக்கும் ஸோ மூன்றாம் கர்நாடக போர் வந்து ஏழு ஆண்டுகள் போர்கள் என்றது ஐரோப்பாவில் நடக்கும் அதுக்காக தான் இங்கே நடக்கும் அப்போது மூன்றாம் கர்நாடக போருக்கு முடிவு கொண்டு கூடிய உடன்படிக்கை பார்த்திங்க அப்படின்னா பாண்டிச்சேரி உடன்படிக்கை சாரி பாரிஸ் உடன்படிக்கை ஓகேங்களா ட்ரீட்டி ஆஃப் பாரிஸ் நல்லா ஒன்றா வச்சுக்கோங்க ட்ரீட்டி ஆஃப் பாரிஸ் இரண்டாம் கர்நாடக போர் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் ட்ரீட்டி ஆஃப் பாண்டிச்சேரி லைக் மூன்றாம் கர்நாடக போருக்கு வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் பாரிஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து இரண்டு கூற்றுகளுமே சரி ஏன்னா ராபர்ட் கிளை வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா பிளாசிப்போர் பிளாசிப்போர் இச்சமயத்து பிளாசிப்போர் முடிஞ்ச கரெக்ட் பிளாசிப்போரில் அவங்க ஜெயிச்சிருப்பாங்க ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் அதில் வந்து அவங்க வந்து நிறைய லைக் அமௌண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அதை வந்து பெங்காலில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டை கொண்டு வந்து கர்நாடக ரீஜியனில் கொடுப்பாங்க ஸோ கூற்று ஒன்று கூற்று இரண்டு இரண்டும் சரி ஆப்ஷன் சி ஓகேங்களா மூன்று லைக் அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் ஸோ ஒரு கொஸ்டின் அட்டம் பண்ணுறப்போ ஆசிரியர்களுக்கு தெரியணும் என்னென்னா நம்மளுடைய கலெக்டிவ் நாலேஜ் கொண்டு வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ இது அதுதான் இப்போ அப்போது இந்த மாதிரி கேள்விகள் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா டேட்டாஸ் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஃபேக்ட்டு அந்த ஃபேக்ட்ரல் நாலேஜ் வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம இந்த கூட்டு காரணங்கள்லாம் வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரல் நாலேஜ் வச்சு தான் கெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க கீழ்கண்டவற்றுள் வட்டார மொழி கல்வியினை தீவிரமாக முன்மொழிந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ வெர்னாக்குலர் லாங்குவேஜ் ஸோ நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி சாப் பட்டய சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் கிழக்கேந்திய கம்பெனி இந்திய மக்களின் கல்விக்காக செலவிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் இருந்து ரெண்டு ஆ பெரியது என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு வர்ணாக்குலர் லாங்குவேஜ் அப்படின்றாங்க வட்டார மொழியை பேசணும் அப்படின்றாங்க இன்னொருத்தவங்க அதில் சொல்லிக் கொடுக்கணும் தமிழ்னா தமிழ் மீடியம் தெலுகு மீடியம் அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணுன்றாங்க இன்னொருத்தவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை இது வந்து பழமைவாதம் நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் மீடியமில் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்றாங்க அப்போது ஆங்கிலோ லைக் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கொண்டு வரணும் அப்படின்றாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜான் கிரடனர் சிஎஸ் ஜான் டாக்டர் மில்டன் லைக் மவுண்ட் ஸ்டூவர்ட் எல்பிஸ்டன் ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமானவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து எட்டாவது வரலாறு புத்தகத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க மவுண்ட் ஸ்டூவர்ட் எல்பிஸ்டன் என்பவர் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வட்டார மொழி கொள்கையை கொண்டு வாங்க அவர் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவருடைய ஆதரவாளர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து பம்பாயில் எல்பில் ஸ்டோன் காலேஜ் அப்படின்னு ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அதனால வந்து இது ரொம்ப முக்கியம் எல்பில் ஸ்டோன் காலேஜ் ஓகேங்களா ஸோ மூவிங் ஆன் இது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படி ஆனால் நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் மெக்கல மினிட்டில் லார்டு மெக்கலை என்ன பண்ணார் ஆங்கில வழி கல்வி முறை தான் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா அடுத்து ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு ஒரு சின்ன ரிவிஷன் தான் நம்ம வந்து இது வந்து நம்மளுடைய நாலேஜை காமிக்கிறோன்றதுக்காக இந்த வீடியோ பண்ணல இல்லை உங்களுடைய நாலேஜை வந்து நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் நிறைய ஆசிரியர்கள் வந்து கேட்குறாங்க சார் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுவீங்களா அப்படின்னு கேட்குறேன் நான் இந்த எக்ஸாமில் எழுத முடியாதுங்க நான் வந்து என்னுடைய வரலாறு வந்து என்னுடைய ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு சப்ஜெக்ட் நான் வந்து லைக் ஆக்சுவலி பிடெக் முடிச்சுட்டு எம்ஏ பண்ணேன் எம்ஏ வந்து
ஓகேங்களா பக்சார் போர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி வந்தவாசி போர் வந்தவாசி போர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் வந்தவாசி போர் இந்த மூன்றுமே நம்ம பார்த்தோம் பக்சர் போர் எல்லாம் ஆம்பூர் போர் ஆம்பூர் ஆம்பூர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் ட்ரீட்டி ஆஃப் ஆம்பூர் அடையார் போர் வேற அடையார் போர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஆறு ஆம்பூர் போர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் யாருக்கு இடையே நடக்கும் ஆம்பூர்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர்காடு வீரர் அப்படின்னா ராபர்ட் கிளைவ் அது வந்து பின்னாடி நடக்கும் ஆம்பூர் போர்ல தான் வந்து அன்பது தீன் வந்து கொல்லப்படுவார் ஓகேங்களா சோ இது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணு சம்திங் ஐ எம் நாட் ஷுவர் அதை வந்து நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இது மட்டும் ஆம்பூர் போர் மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஆசிரியர்கள் கண்டிப்பா பாத்துக்கோங்க சோ இது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருந்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளாசி போர் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ நமக்கு எல்லாமே அவங்க ஜெயிக்கிறது தான் ஆனால் பிளாசிப்பூர் தான் வந்து ஒரு வளமான ஏரியாவில் வந்து அவங்க நின்று சண்டை போகிறதுக்கு காரணமாக இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ ஆம்பூர் போரில் வந்து அவங்க காலு ஊன்ற அவங்க ஜெயிச்சாங்க பட் காலு ஊன்ற அளவுக்கு அதுக்கு லைக் பெரிய இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்காது இந்த மூவிங் ஆண்டு இந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பழவேர் காட்டிலிருந்து டச்சுக்காரர்கள் ஏற்றுமதி செய்தது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க பழவேர் காட்டுல இருந்து என்ன ஏற்றுமதி பண்ணாங்க அப்படின்னா தங்கம் பருத்தி வெள்ளி வைரம் டச்சுக்காரர்கள் இது எல்லாமே அவங்க ஏற்றுமதி பண்ணாலும் பழவேர் காடு வந்து பாத்தீங்கன்னா புலிக்கட்டுன்ற ஏரியால இருக்கு அப்போ ஆந்திரா என்ற ரீஜன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வைரத்துக்கு ரொம்ப பேமஸ் அப்போ அந்த பகுதியில இருந்து கோண்டுவானா அப்படின்ற கூடிய பகுதியில இருந்து கொண்டு வந்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லைக் நம்ம டெக்கான் பிளாட்டிவில இருந்து கொண்டு வந்தது வைரம் ஆப்ஷன் டி ஓகேங்களா அடுத்து நான்காம் ஆங்கில மைசூர் போருக்கு பிறகு மைசூர் மன்னராக பதவியேற்றவர் ஸோ நான்காம் மைசூர் போர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் யாருக்கிட்டே நடந்து ஆங்கிலேயர்கள் வெர்சஸ் திப்பு சுல்தான் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது திப்பு சுல்தான் வீரம் மரணம் அடைகிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கே உடன்படிக்கை எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் மன்னராக இருந்தவர் கிருஷ்ணராஜ உடையார் ஃபத்தே ஹைதர் ஜமாலுதீன் வெல்லஸ்லி ஸோ ஃபத்தே ஹைதர்லாம் வந்து அவங்க கொண்டு போய் ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க வேலூர் ஜெயிலில் ஸோ ராம கிருஷ்ணராஜ உடையார் மூன்றாம் கிருஷ்ணராஜ உடையார் அப்படின்பாங்க ஏன்னா ஹைதர் அலி வந்து உடையார் வம்சத்துல இருந்து தான் கேப்சர் பண்ணிப்பாரு திரும்ப உடையார் வம்சத்துக்கே கொடுப்பாங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ கிருஷ்ணராஜ உடையார் மூன்று ஓகேங்களா அடுத்து அடுத்து ஒன்பதாவது கேள்வி பாருங்க பொறுத்துக அடையார் போர் ஸோ கொஸ்டின் பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக தாங்க இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஸ்டின் பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் பட் அந்த வந்து அதில் நம்ம செலவிடக்கூடிய நேரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம கலெக்டிவ் நாலேஜ்லாம் கொண்டு வந்து அதில் இம்பேக்ட் அதில் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வர்றப்போ இட் டேக்ஸ் டைம் ஸோ என்ன தான் நம்ம நல்ல ரிவிஷன் பண்ணியிருந்தாலுமே கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அப்போது நல்ல ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய கேள்விகள்லாம் டக்கு டக்குன்னு போட்டுருணும் கொஞ்சம் யோசிச்சு போடக்கூடிய கேள்விகள்லாம் அதுக்கான டைம் கொடுத்து தான் நம்ம பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அடையார் போர் அடையார் போர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கரெக்டு கண்டிப்பாக டைரக்டாக இருக்குது ஸோ அடையார் போரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு வெர்சஸ் அன்வருதீன் ஒரு சின்ன சாந்தோம் என்ற பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடையார் ஆற்றை கடந்து ஃப்ரெஞ்சு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்வருதீன் நவாப் கர்நாடிக் நவாப் அன்வருதீன் இதில் ஃப்ரெஞ்சு ஜெயிக்கிறாங்க ஒரு குறுகிய படை மாபெரும் குறுகிய ஐரோப்பிய படை மாபெரும் இந்திய படையை தோற்கடிக்க முடியும் என்ற அந்த உண்மையை சொன்னது அடையார் போர் தான் ஆம்பூர் போர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி கரெக்ட் இதுதாங்க போட்டுக்கலாம் <laughs> பிரெஞ்சு எம்ஜி அப்படின்னா முசாஃபர் ஜங்கு சந்தா சாஹிப் சிஎஸ்ன்னு போட்டுப்போம் வெஸ்எஸ் அன்வருதீன் அன்வருதீன் வந்து இதில் கொல்லப்படுறாரு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் முகமது அலி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவருடைய மகன் வந்து திருச்சிராப்பள்ளி கோட்டைக்கு ஓடிடுவார் அடைக்கலம் தேடி வந்தவாசி போர் வந்தவாசி போர் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போர் இங்கிலீஷ் தலைமையில் இருக்க இங்கிலீஷ் படை வந்து ஐயர்கூட் தலைமையிலையும் பிரெஞ்சு படை கவுண்டி லாலியோடைய தலைமையிலையும் சண்டையிடும் அதில் அயர்கூட்டு வந்து ஜெயிப்பாங்க ஜெயிச்சு வந்தவாசி போர் தான் வந்து இதுக்கப்புறம் நாங்கள் தான் ஆட்சி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கிளியர் கட்டாக தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ 
இது அப்போ இங்கிலீஷ் வெர்சஸ் பிரெஞ்சு அப்படின்னு எழுதலாம் ஆர்காடு போர் ஆர்காடு போர் வந்து ஆர்காடு வீரர் என்று அழைக்கப்படுவர் ராபர்ட் கிளேவ் ஆர்காடு போர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒண்ணு தான் ஓகேங்களா சோ ஆர்காடு போர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யார் யாருக்கிடையே நடக்கும் அப்படின்னா ராபர்ட் கிளைவ் இங்கிலீஷ் வெர்சஸ் சந்தா சாஹிப் இதாவது சந்தா சாஹிப் தோற்கடிக்கப்பட்டு ஆக்சுவலா வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து கொல்லப்படுவார் ஓகேங்களா சந்தா சாஹிப் கொண்டுட்டு முகமது அலி தான் அடுத்து அப்படின்பாங்க ஸோ கரெக்டாக எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆப்ஷன் சி பத்தாவது கேள்வி பாருங்க குற்றவியல் மற்றும் குடிமையியல் நீதியில் உச்சபட்ச முறையீட்டு நீதிமன்றம் கார்னுவாலிஸ் ஆட்சி காலத்தில் எந்த இடத்தில் அமைய பெற்றன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஸோ கார்னுவாலிஸ் பீரியட்ல வந்து உச்ச நீதிமன்றம் எங்க அமைக்கப்பட்டது அப்படின்னாவே நமக்கு வந்து கன்ஃபார்மா சொல்லிடலாம் கல்கத்தா ஆப்ஷனே பார்க்க தேவையில்லை பம்பாய் சென்னை ஹைதராபாத் ஸோ கல்கத்தா ஓகேங்களா ஸோ மேல்முறையீடு எல்லாமே கல்கத்தா தான் நடந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐ மீன் எயிட்டீன் நாட் ஒன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பம்பாய் மற்றும் சென்னையில் வந்து ஹைகோர்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஸோ கல்கத்தா ஹைட் கோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டை பார்த்து இங்கேயுமே சுப்ரீம் கோர்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ பீப்பிள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் எங்களுடைய டெஸ்ட் சீரீஸ் உங்களுக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் சீரீஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் போட்டு பாருங்கள் ஸோ தவறே கிடையாது நிறைய கொஸ்டின்ஸ் போட போல தான் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எங்களுடைய நம்பர் இது தாங்க எயிட் எயிட் த்ரீ எயிட் ஒன் நாட் செவன் எயிட் நாட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஒன் டபுள் த்ரீ நைன் இந்த ரெண்டு நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் கூட நீங்கள் ரெண்டு நம்பருக்குமே நீங்கள் கால் பண்ணி பேசலாம் உங்களுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ